comment siya ito ang mga pitima. Then, I'm brave enough to be your boss. para sa isa pang reklamong rape na inihain naman ng isang stunt woman. Tinarap din siya noon ni Roxanne Cabanero, isang dating model at beauty pageant contestant na nagreklamo din noon kay Navarro. Nakatutok si Salima Refra. Roxanne! 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 Wala kang antis! Ladies! Mga sagitin mong ginawa mo sa akin. Sure. Ladies! Itong sumalubo kay Vong Navarro sa paglabas ng rejoinder hearing sa preliminary investigation ng reklamong rape na inihain sa kanya ng isang stunt woman sa Quezon City Prosecutor's Office. Pinagsisigawan siya ng lola ni Denise Cornejo. Countess! Hulo kang Countess! Ang isa pang biktima umano ni Navarro si Roxanne Cabanero. Sinadya talaga ang preliminary investigation. Ngayon, makikita na talaga kita. And I don't know what I'm gonna do. Pinilit niya makalapit sa aktor. Pinitigan ito ng masama at saka binato ng sunglasses. Hindi na naman si Navarro na bantay sarado ng kanyang security. Nakayuko lamang ito at hindi na nagsalita pa. Si Cabanero, umiiyak na umalis. Nao na rito ang cue ni Cornejo na nakapolo na may sticker na nagsasabing Justice for Rape Victims, Jail the Serial Rapist na ang kasagutan pang abogado ni Navarro. Ilang mga sumusuporta sa mga nagre-reklamo may ginong ding sticker. Okay. Is there freedom? Uh, Are you a lawyer? Uh, okay. Sumalang sa preliminary investigation, ang stunt woman na nagreklamong hinanay din umano siya ni Navarro. Tahimik siyang dumating kasama ang kanyang abogado. Si Navarro nagpunta kay prosecutor Neil Da Ordono para panumpaan ang kanyang rejoinder after David. Pinagarap daw sila ng fiskal para sa ilang clarificatory questions. Tensionado raw ang atmosphere sa loob. When they first asked me to do this talk, one of their first questions to me was, Why did it take you so long to come forward? You see, in 2005, when I was 19 years old, I was raped. I was drugged and raped by a Filipino celebrity who is still on TV today. They asked me, why didn't I come out sooner, knowing that this man was a rapist and could possibly do more harm? I think that all rape victims go through that process in their head, the conflict between coming...